Hi friends, welcome back to BN by IAS. Welcome to Mission Mains Guide to Answer Writing. In this series, we have already seen two videos that is one on the common mistakes that are made in the examination particularly with respect to answer writing and the second one is how to write effective answers if you have not seen those videos the link will be provided in the description please go and watch them they are really going to help you so is particular video mein hum kya karne wala hai yahan se i'm going to take the previous year questions of mains year wise or some other case or we can go with the gs paper 1 2 and 3 even 4 also 4 ke liye separately i'll make another video like ethics paper mein answer writing kaise karna hai case studies ko kaise approach karna hai in basis pe bhi i'll make a separate sessions but uh, please ensure that you are following them regularly and implementing them agar aapko koi bhi particular question ka approach ya answer chahiye please put it in the comment section definitely i'll make within 24 hours now going ahead आज का क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 से पर्टिकुलरली ज्योग्राफी सेक्शन से द क्वेश्चन इज डिस्कस प्लीज रिमेंबर ऐसे की टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरत है एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन ऑल द की टर्म्स दैट आर आस्क्ड इन द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन आई विल मेक अ वीडियो ऑन देम नाउ द क्वेश्चन इज डिस्कस जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 मेंस एग्जामिनेशन 10 मार्क्स के लिए पूछा है 150 वर्ड्स में लिखना है जीएस पेपर 1 का पार्ट है नाउ वी विल गो स्ट्राइट फॉरवर्ड इनटू द आंसर सी आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है सबसे फर्स्ट आपका आंसर में थ्री पार्ट्स होंगे इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे सी इट इज गिविंग डायरेक्टली गिविंग द व्हाट शुड बी रिटन सरकम पैसिफिक जोन होता क्या है वी कैन स्टार्ट विद दैट से ब्रीफली डिफाइन सरकम पैसिफिक जोन एक कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इट दैट इज आल्सो फाइन या आपके पास कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है तो सोर्स मेंशन करके आप लिख सकते हो ठीक है सो दैट इज सफिशिएंट फॉर इंट्रोडक्शन बट हाउएवर व्हेन यू आर मेकिंग दिस इंट्रोडक्शन उसके नीचे ही मतलब जब बॉडी पे जा रहे हो वहां पर साइड में डायग्राम बनाना जरूर करना ठीक है सो इफ यू प्रैक्टिस यू कैन इजीली मेक द वर्ल्ड डायग्राम ठीक है इवन रफ डायग्राम भी बना लेंगे सो दैट इज आल्सो फाइन ठीक है सो हियर आई एम ट्राइंग टू मेक सी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बना लिया है ठीक है देन यू कैन गो ऑन विद अफ्रीका ठीक है देन यू कैन कम टू एशिया जोन then this will be your europe theek okay? hai and australia theek okay? hai is tarike se practice karenge to you will get to that point here i am doing it on this uh, silicon tablet so it's not so perfect but on the paper it will come perfect theek okay? hai so try to draw this uh, diagram and indicate the zone that this particular one and this particular one this entire thing we simply call it as pacific सरकम पैसिफिक जो राइट सो वो वाला डायग्राम मेंशन करना देन सेकंड इज डिस्कस लाइक बॉडी पे हमें डिस्कस करना है डिफरेंट जियो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और जियो फिजिकल लेट्स से रादर देन ज्योग्राफिकल बिकॉज़ मेनी जियो फिजिकल फैक्टर्स आल्सो हैपन देयर दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड टू डिस्कस देम देन कंक्लूजन में इफ वी हैव टू कंक्लूड इट appropriately by highlighting the importance of the region so let us begin introduction dekho simple hai circum pacific zone is the region encompassing our circumventing circumventing pacific ocean that's more than enough theek hai so you can write it stretches from bering strait and then covers uh, let's say north america south america australia indonesia philippines or simply you can say entire east coast of asia ठीक है अदरवाइज सिंपली प्रेजेंट इन दिस डायग्रामेटिक फॉर्म दैट इज मोर देन इनफ राइट नाउ आफ्टर डिफाइनिंग इट ड्राइंग दिस डायग्राम डायरेक्टली गो टू द बॉडी जहां पर हमारा टारगेट जो है दैट इज जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सो वी विल बी मेंशनिंग इट जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सी इसमें सबसे फर्स्ट है यू हैव टू मेंशन दैट इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ आर्किपेलगो यहां पर हर चीज का आई जस्ट पुट हेडिंग्स ओनली यू हैव टू मेंशन और यू हैव टू राइट ए लाइक डिस्कस ब्रीफली इनके बारे में लिखना पड़ेगा जैसे आर्किपेलगो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यू कैन गिव द एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एग्जांपल में यहां पर आप लिख सकते हो फिलीपींस इंडोनेशिया इंडोनेशिया एंटायर पोलिनेशिया यू कैन राइट इट 
as some of the examples which are indicating group of islands so this entire pacific circumference zone jo hai it has lot of archipelagos first characteristic second it is a convergent zone kyunki dekho pacific plate hai and then you have matlab side wise dekhenge ek एक प्लेस में आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट है देन यू हैव एशियन प्लेट देन यू हैव लाइक सी स्मॉलर प्लेट्स आर आल्सो देयर लाइक फिलीपींस प्लेट इज देयर ये यूरेशियन प्लेट है ठीक है देन ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज देयर ठीक है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सो ये सारे जो है यहाँ पर आपको ओशानिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कन्वर्जेंट जोन बन रहा है ठीक है सो दिस एंटायर रीजन is consisting of a convergent zone. point highlight करेंगे. Then ring of fire. See यहां पर बहुत ही frequent volcanism होता है as a result of this convergence and it is tectonically very very active. So as a result आपको two third of the volcans in the world are found here. इसका भी example देना होगा जैसे मेरे पाए हो गया और you can give uh, Mount Krakatoa. See all of them are examples here. Then Vadati Beniaf zone. सी बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पर कन्वर्जन जोन जहां पर बन रहा है वहां पर बहुत ही शालो अर्थक्विक्स होता है शालो फोकस अर्थक्विक्स होता है सो so, इस पर्टिकुलर जोन को हम उदाती बेनु ऑफ जोन कहते हैं दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक देन एडजस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ठीक है बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ एडजस्ट हीयर जैसे हम देख रहे हैं कन्वर्जन जोन है सो मेनी ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का एडजस्ट बन रहा है यहाँ पर दैट इज अनदर थिंग वहां पर भी कुछ जो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक निकल के आते हैं जैसे फोल्ड माउंटेन्स हो गया सी फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ द एजिंग ऑफ दिस यू हैव सो मेनी फोल्ड माउंटेन्स यहां पर क्लियरली आप एग्जांपल्स के थ्रू मेंशन करना होगा जैसे एंडिस हो गया या रॉकीस हो गया ठीक है ये सारे एग्जांपल्स है आपका ठीक है सो दिस इज अनदर थिंग देन फाइनली ट्रेंचेस सी दिस रीजन इज ऑल्सो नॉन फॉर लॉट ऑफ ट्रेंचेस मरियाना ट्रेंच आप एक एग्जाम्पल में दे सकते हो सी पर्टिकुलरली ट्रेंच क्यों होता है यहाँ पर अगर ओशानिक प्लेट है एंड यू हैव अनदर प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट जब ये सबडक्ट होगा सो अलॉन्ग दिस लाइन ऑफ सबडक्शन आपका नो शालो अर्थक्वेक्स वगैरह होंगे एंड इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पर इन दोनों का बाउंड्री बनता है यहाँ पर आपको ट्रेंचेस बनेंगे राइट सो यू कैन सी ऑल दीज जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन दी पैसिफिक जोन सरकम पैसिफिक जोन सो इन सब के बारे में हाईलाइट करते हुए यू हैव टू प्रोवाइड द एग्जाम्पल्स नाउ दैट्स इट दैट्स द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नाउ यू कैन सिंपली कंक्लूड इट कंक्लूजन भी कैसे करेंगे दस सरकम पैसिफिक जोन इज अ सोर्स ऑफ स्टडी टू डिटरमाइन ओरोजेनेसिस मतलब द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस कम अ कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन अर्थक्वेक एक्टिविटीज एंड वोलकैनिक एक्टिविटी एटसेट्रा Hence, it is very important to study and understand distinct features of the world. Simple, khatam. So, the, in this manner, your conclusion bhi jo hai, aap pura body pe introduction se lekar jo ek systematic tarikhe se batate aa rahe ek flow me, usko summarize karke conclusion dalna hai. Simple. So, is tarikhe se aapko conclude kar sakte hain. So, this is all about. जीएस पेपर वन वो particular question hai. Similarly, in the coming videos, I'll be coming up with अदर जीएस पेपर का आंसर्स जो है जैसे पॉलिटी है देन नो यू कैन गो टू इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे हर एक सेक्शन का हम क्वेश्चन ट्रैक नो वी विल टच देम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम उसके अंदर जो टर्म्स होते हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे सो दैट्स इट गैस थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन से इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर डिस्कशन प्लीज लाइक द वीडियो शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आगे आपका कोई भी क्वेश्चन जिसका अप्रोच चाहिए प्लीज कॉमेंट इट इन दी कॉमेंट बॉक्स सो दैट आई गेट टू नो वट क्वेश्चन यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन देन आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट थैंक यू वेरी मच गाइज सी यू इन नेक्स्ट सेशन विथ अनदर क्वेश्चन अप्रोच बाय एवरी वन टेक केयर